kama tulivyoambiwa na vitabu vya Mwenyezi Mungu tuishike sana elimu isiende zake huku nimemfuata kijana anaitwa Twalib Abdalla Twalib huyu amesoma shule ya sekondari Mwinyi iliyoko Mkuranga mkoa wa Pwani kamaliza kidato cha sita, lakini mpaka hii leo matokeo yametoka ya kwake hayaonekani kuna kipindi aliambiwa badilishe combination au mtaala akabadilisha hiyo imeanza kuleta sintofahamu ya matokeo yake anataka endelee na chuo lakini afanye nini basi garage imekuja huku tutamsikia twalibu, tutamsikia baba yake mzazi lakini pia ikiwezekana tutawasikia na walimu wa shule ya mwinyi sekondari kutoka pwani kule mkuranga garage ndo kazi yake na hapa ndo tuko garage ya the bantu Abdala karibu sana kwenye The Bantu ndicho kipindi chetu na hiki kipengele kinaitwa garage. Hapa tunakuwa tunazungumza na watu wenye changamoto mbalimbali mbali kama wewe. Hebu tuanzie hapa Abdala. Uh, matokeo ya kidato cha sita yametoka. Wewe mpaka sasa hivi kama ambavyo niliambia awali kabla tujaanza kipindi bado hujakwenda matokeo hujayapata, hujui hatima yako. Tuanzie ilikuwaaje kwanza? Um, matokeo ya kidato cha sita siku ambayo yanatoka nisikia taarifa kwamba matokeo yametoka nikajaribu kwenda kucheki nilipoenda kwenda kucheki pale matokeo nikakuta pako mte amekuwa S S pako mte kabisa ni sijajua shida ilikuwa nini kwa sababu ndo mara kwanza mimi kuja kuangalia kitu kama iko na kikuta nikashangana nilistuka kidogo nikasema hii imekuwaaje sasa kila mtu ambaye alikuwa anamuuliza karibu yangu pale hakuna mtu mwenye, mwenye ujuzi wa kujua kwamba kitu hiko ipoje. Kwa hiyo nikajaribu kuuliza wengine wakasema labda shule wamezingua vina hivi. Uenda labda namba zenu kwa sababu kuna watu ambao nilikuepo nao katika sehemu hiyo maana nilikuepo jeshini JKT Maramba Tanga. Kuna watu ambao nilikuwa nimesoma nao nikawa nauliza vipi mbona ipo hivi? Wakaniambia labda kwa sababu wewe ulikuwa umebadilisha mchepuo umetoka CBG umeenda HJK na kwa kuwa labda namba yako ilibakia labda namba yako ilibakia kule kwa CBG na ndio maana imekuwa hivyo. Ah, kikweli nilikuwa sijajua nini la kufanya. Nikamwa nimpigie mzee simu. Nikamuuliza vipi? Mbona matokeo yangu mimi sijayaona huku? Kwa kweli tayari mzangu kuna watu walikuwa na wasiliana nao wa kule shuleni kwetu rafiki zangu walikuwa walikuwa shamba taarifa kwamba mwanao na namba fulani hebu cheki matokeo yake. Baada ya kucheki akaangalia akakuta na vile vile na mwenyewe kuelewa. Ye direct akamwapigia simu shuleni kwanza ulizie kwa sababu jambo ile mwenyewe ndo mara kwanza analisikia na analiona. Akauliza vipi matokeo ya huyu mtoto mbona amekuwa hivi? Wakajaribu kufuatilia huko shuleni sasa. Kwa nini matokeo yapo hivyo? Mwisho wa siku baada ya kufuatilia fuatilia kule mwisho wa siku baba akapigwa simu kwamba akaambiwa bwana matokeo ya mtoto amezuiliwa hataweza kutoka akauliza kwa sababu gani akaambiwa kwamba akaambiwa kwamba yanaonekana kwamba kombi aliyefanyia mitihani sio sahihi ni ni, ni kurudisha nyuma kidogo abdala <coughs> Uh, wewe ulikuwa unachukua mchepuo ambao ni tofauti na uliofanyia mtihani. Sasa kwenye kubadilisha ilikuwaaje? Ni wewe mwenyewe ulipenda kubadilisha mchepuo ama kuna chochote kilitokea mpaka kubadilisha mchepuo ambao umesababisha hiki unachotuambia kwamba inaonekana matokeo yako kwa sababu ya huo mchepuo uliofanya hakuna jina lako. Uh, kwenye kubadilisha mchepuo sio kama tulipenda. Ni kwamba kuna mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha si darasani kwetu ni mwalimu wa darasa ye mwalimu cha kwanza kabisa cha kwake alikuwa anapendekeza kwamba darasa lake liwe na watoto wachache akiamini kwamba darasa la watoto wachache ndo anaweza kalifix vizuri na akaweza kufaulisha wote kwa ujumla kwa hiyo alikuwa anatafuta watu baadhi wapungue kulingana na vigezo vyake ambavyo vilikuwa vinahitaji ni tulikuwa wengi karibia watu 60 ama sabini na kwa, dile, kwa, kwa watu waliochaguliwa pale ni wengi sana wengine wameondoka katika combination ambazo wazipangiwa kutokana tu na changamoto za mwalimu mwenyewe kwa sababu kidogo alikuwa ni changamoto yani katika katika kufundisha anaweza kufundisha vizuri sikata lakini changamoto kidogo alikuwa yani anani wanafunzi yani hawatreat kama wanafunzi kwa sababu wote tumeenda pale sio kama tunajua vitu afu pia uwezo tunazidiana kila mtu akatokea shule alikuwa anasoma 
na tumefika pale uwezo tunazijana. Kwa hiyo mwalimu alichokuwa anafundisha pale, alichokuwa anakihitaji yeye kwamba jinsi anakuwa anachukita je kwamba ufaulu anaohitaji yeye basi na wote waingie hivyo lakini inakuwa sio kweli katika ufundishaji ni tofauti watu tunatofautiana uelewa pia watu tunatofautiana usomaji kwao walipunguza wengi changamoto mbalimbali wengine waliamua kuwa mashule wengine waliamua kubadilisha combination kabla ya tusisi walishaamua kubadilisha combination ushaona kwa hiyo samani Abdalla kwa hivyo uh, ambao mliamua kubadilisha combination ni kwa sababu mwalimu wa wa wa, wa, wa darasa ndio aliwalazimisha kufanya hivyo eh cha kwanza kulingana na yeye Max ambazo amezeka kwa sababu tumefanya mitani mingi tumefanya mazoezi mengi sana na na kweli masomo yalikuwa so kama ni maraisi ni magumu lakini bado watu tulikuwa tunajitahidi tunakazana mradi tuweze kufaulu kwa sababu kuna mwanafunzi anayependa kufeli na sio kama akifeli mwanafunzi yeye ndo kawapenda sometimes inatokea bahati mbaya tu na sio kama tupotoka nyuma kwa tokyo tulikuwa tunafaulu faulu ajuu zaidi tulikuwa tunafeli tuna improve hivyo mpaka mwisho wa siku tumeweza kufaulu tukaelekea advance mpaka tupofikia pale tumejitahidi katika mitihani mbalimbali iliyopita nyuma huko mpaka tupofikia pale lakini sasa ye, teacher kitu ambacho chokuwa anaki, anakihitaji yeye kidogo ilikuwa changamoto kwa wanafunzi wengi. Wengine walikuwa naama kutokana tu na kukasirika kwa sababu mwalimu kila siku ana doubt kuhusu yeye darasani kila siku ni amuongelee vizuri. Wenda unakuta hata sometime unafanya vizuri anaanza kusema ah oh, umeigia nini? Sasa hiyo inakuwa mwenyewe kani kifano kama mwanafunzi inakata tamani, unakatisha tamaa unakuwa unakosa hata ile hamu ya kusoma. Abdala ni juhudi gani sasa uh, mara baada ya kutoka jeshini ambapo ulikwenda kwa mujibu wa sheria kwa sababu ulimaliza kidato cha sita uliporejea sasa ni hatua gani mmezichukua mpaka sasa um, kabla kabla kwanza kabla mimi kutoka jeshini mzee wangu alipeleka barua shuleni kwa mwalimu mkuu kwa sababu yeye ana ujuzi wote ana elimu yote ya juu kusema kwamba anajua kichwa ambacho kimetokea kwa hiyo alikuwa anataka kusikilizia maelezo kutoka kule na kutafuta maelezo mbalimbali kwa watu ambao waliosoma kidogo kwa avwenda kule akaambia bwana mwanao matokeo yake yamezuriwa kutokana na kwamba kutokana na kwamba amefanya mitihani ambayo akustahili kufanya kwa sababu mimi nimefanya mitihani mpaka nimekuja kupangiwa combination ile pale mimi kuna mimi nimepangiwa combination pale ndio kwanza combination ambayo nilichagua form 4 na but ilikuwa ni CBG ilikuwa inachukua chemistry biology na geography lakini nimepangiwa combination pale ijapokuwa kuna kuna somo lingine huko katika masomo ya arts ambayo nilienda kusoma combination somo moja nilikuwa sina sifa nalo yani it means nilikuwa nime nimefail ile somo moja kwa hiyo baada ya kufika kule shule na siku ambazo ambazo si tuliambiwa tubadilishe combination tulimwambia mwalimu bwana somo fulani sina sifa nalo vipi alitoweza kunisumbua kwa baadaye tulikuwa watu wengi ilikuwa ambao tulikuwa kidogo So, somo hilo ambalo moja hatuna sifa nao lilikuwa mimi na mwanzangu. Tulikuwa tunamfuata ticha mara kwa sababu tunamuuliza bwana ili somo vipi? Halitoweza kutuzingua chuo. Nilikuwa nilikuwa sina uhakika kama nilikuwa sina mimi ofi yangu kubwa nilikuwa kwamba somo hili naweza likanika likanifanya chuoni nikakosa labda vigezo vya kupata mikopo nilikuwa sababu nilikuwa sijui. Kwa nilikuwa namuuliza mwalimu ili somo vipi? So nakuja nafanya mtihani mwisho wa siku na kuja nazingua na shinda ku kupata mikopo akasema hilo somo hilo hilo somo halina shida kabisa mtafanya mitihani kila kitu au na matokeo yatatoka vizuri kabisa tumeuliza sana kwa hili yani kwa kweli tumeuliza sana sawa na baada ya kuona sasa hali imekuwa umeshafanya mtihani matokeo hakuna ni hatua nyingine zipi mmezichukua sasa hivi wewe pamoja na mzee mpaka mmefika sasa hivi mcha kwanza mzee ali, alipofika shuleni aliambiwa kwanza andika barua mtoto matokeo yake yatatoka lakini yatatoka as a prevent private candidate. Oshaona. Akasema private candidate ni vipi hivi? Mimi kipindi ambacho yuko niko jeshini. Yeye ana ujuzi huo akaamua nipigie mimi simu aongee na mimi kuhusu private candidate. Tukashauriana ilikuwa ni kama wiki nzima hivi. Ah, mimi najifikiria kweli nipate matokeo ya private candidate. Yaani PC inakuwa ni uongo kwa sababu kuna watu ambao niliongea nao nilikuwa naulizia kuhusu hiyo private candidate wakaniambia hiyo itakusumbua hiyo chuoni kwa sababu chuoni ukienda kule katika uumbaji wa mkopo private candidate lazima uwe na namba mbili kwa sababu private candidates ndio watu ambao wamerudia mtihani au wamerudia somo kwa mwaka kwa, kwa mwaka au miaka ushaona na mimi kama sihitaji vile kurudia vile as a private candidate na matokeo yangu yatoke vile 
kwa nini changamoto ambayo mimi nilikuwa sijui chochote lakini ule mwenzangu baada baada ya kuona sasa hakuna means nyingine kwa sababu ulitoa kama option kama mbili upate matokeo as a private candidate ama uweze kurudia mitiani ile ya kombe ambayo uliacha mara kwanza ambayo ni ya CBG baada ya kusikia hivyo mimi nilikuwa nakuwa ni changamoto kwa sababu nilishaiacha combination nishafungua moyo kusoma kitu kingine na nikawa nasoma kweli ushaona nikawa nasoma kweli mradi niweze kujitedu kwa sababu mimi si nimia nimia mia afu wenzangu walishaanza kitambo kwa hiyo mimi nikawa nasoma kweli mradi nijitahidi sana kweli nilisoma kweli sana kwa mwisho siku baada ya kutuambia si turudie mitiani au tupate matokeo as a private candidate nikasema fresh bora tupate matokeo as a private candidate sawa haina shida kwa sababu kuna watu pia uko chooni wamefaulu vizuri na combination zao ziko fresh lakini bado wanasoma na mikopo hawapati kwa mimi hata mimi nikienda chuo haina shida nitapambana nitajua nasomaje mkopo sio lazima kwa asilimia kubwa sio lazima ushaona nikasema fresh basi mzee nenda tukaandike hizo barua kweli mzee akaenda akaandika barua akamrepresent na mwezangu mmoja kwa sababu yeye akuepo karibu na pale kwa hiyo aliongea na wazazi wake akaongea naye mwenyewe akaongea na shule akasema ina shida basi andika barua hizi baada wiki mbili unaweza kupata matokeo unaweza kupata matokeo yako sawa tukaandika barua baada wiki akasubiri wiki ya kwanza wiki ya pili kaisha akaona vipi bado mbona kimya akajaribu kupiga simu akapiga simu sana shule akaona huko shule bado mambo kama anakuwa yaende vizuri akaamua aende mwenye kwa afisa elimu siku ya kwanza akaenda na isi amezunguka mara nyingi sana mkija kumhoji mwenyewe mnaweza mkapata majibu vizuri sawa sasa uh, baba amehangaika hapo mpaka amefikia hapo tutazungumza naye pia mzee tuone naye juhudi zake amezifanyaje kuona ana kuna sua kwenye hii changamoto mpaka sasa wewe matarajio yako ni nini sasa anambaka sasa hivi kwa sababu kipindi hiki cha ambacho nimerudi tu nilipofika tu nifanye nimerudi leo kesho yake tu faza kana mbebu jandaye tuende kwa afisa elimu tukapate majibu kamili kwa sababu tumekaa kwa kipindi kirefu hatujui hitima ni nini hapa afu naona siku zinaenda dirisha la kwanza limepita la pili limefunguliwa limefunguliwa watu wameapply na linaelekea kuisha la tatu sijajua kwa sababu sijafanya sijui processes process zote hapo kana kwamba sijui sijui naanzaje kwa apply chuo kwa sababu sijui matokeo yangu sijui ufaulu wangu sijui kitu gani kitu gani ambacho kitanifeva mimi kwenda kusoma huko kwa sababu sina result ya aina yoyote kwa sababu mimi mwenyewe na malengo nahitaji kuendelea mbele mimi ningependa angenisaidia kwamba niweze kupata matokeo yangu na imani nitakuwa nimefaulu vizuri tu mradi niweze kuendelea na jioni nisome nifikie malengo yangu ambayo nahitaji kwa sasa hivi kwa bahati mbaya yakatoka matokeo kaonyeshwa ah matokeo yako yalikuepo lakini sasa haukufanya vizuri uko tayari kuyapokea hata hayo ipo tayari kuyapokea matokeo ni matokeo tu nimejiandaa kwa vivyoote kwa sababu mimi mwenyewe nimefanya mtihani najiamini kwa na imani nitakuwa nimefaulu yani hata kama itatokea labda nimetereza kidogo sio mbaya Abdalla Twalibu Abdalla ndio kijana ambaye mmaliza kidato cha sita katika shule ya sekondari Mwinyi iliyoko Mkuranga mkoani Pwani matokeo yametoka yeye hajioni matarajio yake ni makubwa sana na anatamani kuendelea ndio maana tumekuja hapa katika kata hii ya Kisukulu Tabata kujua hatima ya kijana huyo umemmsikia ngoja tumsikie na baba yake mzee Twalib yeye anasemaje kuhusiana na namna ambavyo amejaribu kumpambania mwanae Mzee Twalib tuanzie hapa tumemmsikia Abdalla ameeleza kisa kizima namna ambavyo alikwenda na nini lakini matokeo hakuna e, Mtu tuanzie ni hatua gani kama mzazi umezichukua mpaka sasa e, mimi bwana mpaka sasa hivi hatua nilizochukua bado sijatosheka mpaka nimefika kwa nyinyi waandishi sijatosheka kabisa hizi taarifa kwa sababu mimi mwanzo wakati mwanangu anachaguliwa na kwenda JKT nikaamini kuwa akitoka matokeo nitampeleka chuo sasa alipokwenda JKT matokeo yametoka na nipigia simu baba mimi matokeo sijayapata hujayapata he yamwekwa suspended kivipi nikajaribu kuwauliza watu ambao wenye uelewa maana mimi sijafikia hayo hicho kidato cha sita sije kufika. Watu wakanishauri akanambia hapana iwezekani hilo jambo inatakiwa ulifuatilie. Lakini bahati mzuri nilimpata mtu tukampigia ambaye anafanya kazi baraza. Lakini huko kumtani. Alitusaidia akatuambia hebu nieleke kwanza shule mko naye na mwalimu. Kweli mimi siku ile ni kabla sijaenda baraza nikaenda kwa mwalimu. Kafika kwa mwalimu mwalimu hebu naomba niambie. Nimekuja hapa mwanangu matokeo yake hajapata mpaka sasa hivi. Hebu nisaidie. Shida ni nini? Mwalimu mwalimu mkuu ile akanieleza akanambia bwana cha kwanza mimi nimehamia hapa mwalimu mkuu ambaye alifanya hili tukio 
hayupo lakini mwalimu mkuu msaidizi yupo sawa kama yupo wewe ndio taasisi upo hapa unanisaidiaje akanambia bwana mzazi matokeo yanaweza kupatikana au yasipatikane sasa yasipatikane kwa sababu zipi wewe ukiniambia yapatikane mimi nitakuwa siwezi kuelewa akaniambia mzazi usipani kimaana nienda kwa ukali sana nilikuwa mkali vibaya mno unaona bwana akanituliza mwalimu akanambia bwana tulia tuyaongee mimi kwa sababu sikuepo ila ale mwalimu mkuu alikuepo ameshahamishwa basi naomba tukae tufuatie hili swala mi muislamu na wewe muislamu wenzangu tutaweza kufikia malengo nikamwambia sawa mimi nitashukuru kama utanisaidia basi naomba mtoto wangu apate matokeo kweli yule bwana siku ya kwanza kana mbele Jumatatu mimi naandika barua nitapeleka kwa afisa elimu kesho Jumanne nitapeleka barua kwa kwa afisa elimu wa mkoa nikamwambia sawa Jumatano mimi nitakupa majibu nilikuwa kama siku ya leo Jumatatu naona bwana nikamwambia si sawa asubuhi nikampigia simu ana vipi umeshapeleka akaniambia nimeshapeleka barua eh sasa kwa hiyo inakuwaaje akaniambia bwana mimi hapo unavyoniona nimepata ajali nimepeleka barua kwa afisa elimu lakini sasa hizi nilikuwa napeleka barua kwa afisa elimu wa mkoa ambao ambako ni kibaa sasa nimepata ajali kwa hiyo na kuomba kesho asubuhi nitamtuma msaidizi wangu ataipeleka nikamwambia sawa mimi nitashukuru kweli asubuhi yule bwana akaniambia bwana nimeshampa mtu ameshaipeleka sawa imeshafika imeshafika wewe ukitaka kwenda kuuliza nenda kaulizie nikamwambia sawa mimi ninachotaka nini matokeo ya mtoto kweli nimekaa siku ya kwanza siku ya pili nimekaa kama wiki ya kwanza wiki ya pili kama mwalimu vipi mbona imekuwa kimya akanamba ah yani bwana ngoja tusubirie taarifa kutoka kwa afisa elimu wa mkoa akanambia ah taarifa taarifa kwa afisa elimu wa mkoa inakuwaje mbona kama unanizungusha kuna mtu akanishauri akanambia sasikiliza huko kwetu siangaiki nenda kwa baraza naona nikatoka hapa mimi nikaenda baraza kufika baraza kwa nikafika pale mapokezi nikamweleza kuna sister nikutana naye pale nikamweleza Nivu mweleza akaniambia buka kwanza kule mkakaa pembeni pale akapiga simu ina maana ndani kule uwezi kuingia bila mawasiliano na kwa kweli akapiga simu alipopiga simu njoo ongee naye kweli nikafika pale nikaongea naye mtu ambaye yuko ndani kwa mimi simjui nilivonga hebu nieleze shida nini nikamweleza matatizo yangu yote kwa ajili ya mwanangu akaniambia sasa sikiliza hebu fanya mpango urudi shule kwanza nenda shule au lae kama itawezekana mtoto arudie nikamwambia atarudia vipi kwa sababu mimi nataka msaada kupitia kwenu nyinyi watu wa baraza akaniambia bwana hapo tuchoamua sisi ikiwezekana huyu mtoto atarudia shule nikamwambia basi sawa kama atarudia shule mimi acha nirudi shuleni kama jinsi alivonishauri yeye kwa hiyo mimi nikarudi shule nikaenda tena mkulanga nimefika mkulanga mkulanga nikaona na mwalimu mwalimu akaniambia bwana sikiliza kuna mtu wa baraza mimi nimeongea naye lakini ameniambiaje tuandike barua ili tupate matokeo Sawa nikamwambia hiyo haina shida kama unaandika barua kupata matokeo mimi sio tatizo. Lakini barua inaandikwa kwa private candidate. Ah, private private candidate inakuwaaje private candidate. Huyu kijana alivomshauri akaniambia baba hiyo kitu haiwezekani kwa sababu yeye alishanipa fununu ile mwalimu. Kama ikiwezekana haya matokeo tuombe kwa private candidate yani inaonekana yule mtoto ameomba kituo hapa ku, kuandika huyu mtihani. Sasa huyu mtoto amesoma miaka miwili hapa. Leo inakuwaaje unaniambia mtoto huyu amesoma anasoma private hapa sio kweli? Mwalimu akanambia mimi ninachokushauri mzazi tufanye hivyo ili tupate matokeo mkopo atapata kila kitu atapata. Nikamwambia sawa kama matokeo yake atakuwa mazuri atapata mkopo nitashukuru hata kama asipopata mkopo lakini apate nini? Matokeo yake kweli. Yule mwalimu akaniandikia hii barua. Hii barua nataka tulisaidiana mimi na mwalimu hizi. Na yule kijana ambaye wakule wa, na yule mwenzake ambalo alokosa matokeo nayo matokeo yake naye ni suspended. Anaitwa Wendo unaona bwana yake aniambia baba mimi nakuomba kwa sababu mimi niko mbali niko Tanga afu uwezo sina naomba unisaidie kunisimamia hili kweli na mimi nikakubali nika nikasema basi sawa nitawasaidia kwa sababu nyi watoto mko wawili haina shida kweli tukaandika hii barua mimi nikaipeleka baraza lakini nilipeleka baraza kuna mtu kuna namba alinipa mwalimu mkuu huyu mtu utakuwa unasiana kama hii barua umeshaiacha nikamwambia sawa haina shida kweli yule bwana nikawasiana naye nikamwambia bwana barua nimeshaziacha kanambia sawa Hazina shamba zimeshafika haina shida tukakaa wiki ya kwanza wiki ya pili kama wana vipi akanipa majibu akaniambia bwana bado tunayafanyia kazi nikakaa wiki ya pili tena bado tunayafanyia kazi nikakaa wiki ya tatu bado tunayafanyia kazi juzi hapo nimemtumia message nikamwambia bwana mwalimu bwana mkuu naomba nisaidie moja mbili tatu nimefikia wapi akaniambia bado uko kwenye process ya matokeo ah sasa kama bado uko kwenye process na huyu kijana ndo amesharudi na kuaje kamba kijana basi hebu toke kesho Jumatatu twende tu kwa afisa elimu tukapate majibu ambayo yaliokuwa sahihi ujiridhishe isije kama mimi nimefanya kazi 
ndogo au ni kubwa lakini wewe ukaona kama baba mimi nimezembea na huyo ambaye ulikuwa unawasiliana naye kwa kumpelekea hii barua kutoka kwa mwalimu uh, wa, wa shule ya Mkuranga shule hii ya Mwinyi ni huko baraza sio eh ambaye yuko baraza ambaye mwalimu mkuu anamfahamu na namba yake alinipa kwa hivyo wewe hizi barua ulivyofika hapo uliziachi ya mapokezi alafu huyo bwana hujai kumuona macho yako ni unapigana naye simu mtazamaji ndio tu kwa tunazungumza mzee Twalib ambaye ni baba yake na Abdalla akielezea uh, changamoto hii ambayo anapitia mwanae barua ni hizi hapa ambazo zinamuhuri kabisa tutakuonyesha kuna muhuri kabisa wa Mwinyi Secondary School uh, Mkuranga Pwani the headmaster na ni tarehe tatu mwezi wa nane mwaka 2023 Eh, sanduku la posta 115 muhuri huu wa shule hii umepigwa hapa. Hizi ndio barua zitatakiwa ziende baraza. Lakini zimesha kwenda lakini huyo mtu ambaye anatakiwa naye hajai kumuona macho yake anawasiliana naye kwa simu tu. Mpaka sasa umechukua hatua gani nyingine baada ya kuona haya yanaendelea? Maana muda na unakwenda mzee. Mtu anakwenda hatua nilochukua nikaenda shule na huyu kijana nilipofika kule nikaenda tena kwa afisa elimu. Afisa elimu nadhani analifahamu ile jambo. Akaniambia mimi nalifahamu lakini natoka kidogo na Zarura na mkurugenzi akina kuachia huyu mama uongee naye kwa sababu ni wahusika pale pale kwenye zile afisa elimu. Yule mama kweli nikaongea naye mama alichonielekea akabidi ampigie simu mwalimu mkuu. Bwana mwalimu mkuu swala la hao watoto limefikia wapi? Mwalimu mkuu akamwambia bwana swala la hao tumeandika barua kwenda baraza tunasubiria majibu lakini majibu mpaka sasa hivi bado hayajatoka. Sasa uoni kama nyinyi mnakosea kwa sababu nyinyi ndio mlipaswa kulisimamia jambo hili kwa sababu huyu mzazi anaangaika kutaka matokeo ya mtoto wake. Yaani mpaka sasa hivi nyinyi ndio wenye makosa taasisi ndio wenye kosa sio shule sio sio nini sio baraza baraza wao wamezuia ya matokeo kwa sababu kwa sababu mara ya kwanza nilivyokwenda kuwauliza kumuuliza mwalimu mwalimu alinieleza hali halisi akanambia makosa yamefanyika shule ushanelewa sio baraza shule sisi ndio imefanya kosa sasa sasa mtoni taratibu mzee mzee mze, twalu uh, baraza wamekuambia ni kosa gani lililofanywa na shule baraza hawajaniambia kosa gani limefanywa na shule shule ndio wameniambia wa, ndio wameniambia kosa ambalo walilifanya ambalo wewe mwalimu mkuu alinithibitishia kabisa akaniambia bwana watoto wao walibadilishwa kombe huyu wakati anaingia form 5 alikuwa so, alikuwa anasomea CBG sasa alipoingia CBG aka, aka, wakati anataka kuingia form 6 akaambiwa bwana inabidi mbadilishe kombe watoto walikuwa wengi kama 20 hao watoto wakawa na goma lakini wakati wana goma wakasema waiteni wazazi wenu kweli sisi wazazi tulijaa pale shule tulipofika pale bwana inakuwaje na udogo nikamuuliza bwana wewe unataka kubadilisha kombe hao nakubadilisha kombe kwa nini inaonekana huko vizuri akanambia baba huwa na mwalimu tu kidogo naona ana sababu zake kwa sababu watoto tuko wengi hatupendi lakini kama natubadilisha basi sawa sawa tabadilisha kwa sababu wale walimu walimwambia bwana kama ubadilishi kombi inabidi urudie form 5 sasa huyu kijana mimi nikamwambia basi sawa mwanangu kubali rudi nyumbani kwa hiyo tulivorudi nyumbani kizo kubwa ile nikampeleka shule akajisomea ile kombi ambayo alobadilishwa ile CB nani HGK HGK unaona bwana ikabidi saanze kusoma hapa amesoma hapa alivomaliza amerudi shule akaenda kupambana ile kombi yake sasa akapambana kwa kuandika mtihani anaonekana yeye hana sifa za, ku, za kuandika ule mtihani sasa walimu aliwezaje sawa mzee twalibu nini sasa unahitaji ili uweze ku, 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 kufanikisha hili nina nini ambacho unahitaji kwa sasa e, ninachokihitaji ni mtoto wangu kupata matokeo aweze kuendelea shule kuendelea na kama ni chuo aweze kuendelea kama wenzie kwa sababu yeye bado ana bado yeye anahitaji kwenda chuo na mimi mwenyewe bado namhitaji kumpeleka chuo. Kwa hiyo lengo langu mimi apate matokeo yake. Alimtaja mwalimu hapa ambaye amehusika kwa namna moja ama kuwabadilisha hizo combination. Huyu mwalimu amekutana naye na hakutoa sababu yote ya msingi kwa nini ameamua kubadilisha? Huyu mwalimu tulikutana naye. Yeye alichotuambia alicho kipindi cha mwanzo wakati tunakwenda anahitaji kubadilisha kombi kwa sababu aliitwa na mwalimu mkuu. Huyu hawa vijana wanataka kubadilisha kombi. Mwalimu naomba aelezea. Kweli mwalimu akaeleza akasema bwana kutokana na mwelekeo wao tunakwenda nao watoto hauko vizuri kwa hiyo mimi ninachoshauri mzazi mshauri mtoto abadilishe kombi au arudie 5 ili mwakani aendelee 6 sasa watoto nao wanasema bwana baba haiwezekani kurudia ni ngumu unaona bwana mimi bwana kama ikiwezekana nibadilishe kombi nikamba si sawa badilisha kombi na kweli alipambana na hiyo kombi kijana mwenzie ambaye alosoma naye amepata wani ya nane yuko vizuri na yeye ndo alikuwa na yeye ndo alikuwa anakaa naye alikuwa anakuja hapa nyumbani siku za siku kuu anakuja hapa wana. yani wanashirikiana vizuri kwenye hiyo kombi baba yake mzazi na Abdalla mzee Twalib ameeleza kinagaubaga uhusiano kile ambacho yeye amejitahidi kwacho ili tu aweze kuona mwanae anachomoka kwenye changamoto hii na kuendelea na elimu yake ya chuo kikuu 
tulipata nafasi ya kuzungumza na mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Mwinyi ambaye kimsingi huyu ni mwalimu mgeni tofauti na yule ambaye alikuwepo kipindi cha changamoto hizi zinaanza. Mwalimu huyu anayo majibu. Lakini tulipozungumza naye kwa simu alisema taarifa hiyo kwa undani zaidi tufuate utaratibu. Naam. Yaani upande umesema umefikia upande mmoja, upande huu uliofikia. Tumesikia upande wa mwanafunzi. Upande wa mwanafunzi. Ndiyo. Amesemaje? Ndio kama hivi nilivyokuuliza mwalimu mkuu. Kwamba matokeo yake hajayapata ya kidato cha sita. Sasa tutataka tukataka kukonfirm ni kweli. Swala la mahojiano ni swala la mchakato na sina ushahidi kwamba anaongea na mwandishi wa habari lakini zaidi ya yote hivi vitu sio zile vya yani sio vya 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 tuseme nini mamlaka sio mwandishi wa habari kwamba bwana sasa bwana anakuja yani mimi majibu yangu kwa ujumla yako hivi kwamba kama wewe unasema umefikia upande mmoja kwamba kuna tatizo hilo limejitokeza sawa eh kwamba wewe sasa sijajiwa ujiamini kwamba hajapata au unaamini sio kwa ndio kuthibitisha ndio sijajiwa lakini kumsikiliza yeye ni jambo moja kupata ushirikiano upande wa pili ni jambo la pili mwalimu a mimi siwezi kukunyima ushirikiano nikiwa kwa katika njia sasa hii ninakupa ushirikiano kama ile swali kwa hivyo limekuaje limefikaje nyinyi ni vyombo kama ni vimwandishi wa habari ni haki yako tunaamini hii sisi ni mwimili wa nini kwa hiyo nikakani kati nikapita habari cha kufanya ni kupata taratibu mshauri wangu ni ndani kwa upande wangu mimi nimekuhudumia kwamba ukija sasa ukikosa taarifa kama sahihi au sio sahihi hapo ndio una una nafasi ya kufanya sawa au kunifikia vyo vyo kwa hiyo kwa mimi hapo muendelezo wa maswali haya majibu yoyote kwa njia sahihi nitakuwa nimekuelewa mwalimu ni mtumishi mtu wa serikali bwana sikio yote ni saa za kazi zote ni karibu sana bwana wana gereji the bantu hiki ndio kisa ambacho kimetuleta huko kata Kisukulu Tabata kwa kijana Abdalla Twalibu Abdalla ambaye ameitimu kidato cha sita matokeo yake hayaoni e, yuko jeshini kwa mujibu wa sheria huko anaambiwa matokeo hayaonekani anakuja anakani hebu chukua picha mwanao amefanya mtihani alafu matokeo hayaonekani au chukua picha we mwanafunzi umemaliza kidato cha sita ukiamini kwamba unasubiri sasa uende chuo ama uendelee na masomo lakini unakuta matokeo yako huyaoni na hakuna jibu la msingi ambalo unapatiwa